привет. По судьбе ли вам новые отношения? И если вы поссорились с любимым человеком, помиритесь ли вы? То есть, что будет дальше между вами? Я посмотрю на картах Ленорман. Время то, которое вы загадали. И, конечно, расклад актуален в ваше время. В тот момент, когда вы его нашли. Синие цветы означают покой душевный, а розовая роза – это радость. Именно такая энергетика будет на раскладе, и карты, конечно, энергетически ответят на такую энергетику. А сейчас я карты готовлю, вы настраиваетесь, можно представить его образ, его запах или его глаза, или просто отвлечься этим раскладом, отвлечься от повседневности, выйти из трансов повседневности, как я говорю, потому что транс в повседневности, это значит, мы не видим возможности в будущем. А просто расслабиться, получить кайф от того, что мы делаем расклад, это всегда очень приятно, успокаивает. И мы узнаем, по судьбе ли вы друг другу. Сейчас я ищу его и вас. И если даже нет мужчины, здесь будет видно, будут ли у вас новые отношения. Вот вы уже вышли. Вы вышли в окружение прекрасных карт. Как раз книга – это карта судьбы, а дом – это личная жизнь. Это удобное положение. И он вышел сразу, это очень хороший знак. Он смотрит на карту Лилии, а это означает, что он будет верный мужчина, тот, которого вы встретите. А если у вас уже есть мужчина, он вам верный, он думает о вас, любит вас, но расклад покажет подробности. Сзади него карта рыбы. Он сейчас, может быть, работает над тем, чтобы повысить свой заработок, повысить свой доход, а рыбы тоже означают любовь, страсть, желание, теплые отношения, удовольствие. Денежный поток и поток любви. Так что вот, пожалуйста, вуаля, расклад показал великолепные отношения в будущем. Если даже вы поссорились, вас качели или что-то не получается между вами. Посмотрите, это проекция, проекция того, что будет. Лили это верный, совершенно верный человек вам и тот, который хочет быть с вами. И в доме он будет, Лилия и дом. Это верный, длинный, счастливый жизненный путь вместе с ним в своем доме или в своей квартире. Конечно, книга «Карта судьбы». И вот мы сейчас сделаем с вами раскладик, покажем, что вам по судьбе. Если, девочки, у вас нет мужчины, нет отношений, я очень предлагаю смотреть, потому что основная тема этого расклада – будут ли новые отношения. То есть, что будет в будущем, да? Если у вас нет отношений, расклад покажет, есть ли в будущем новые отношения. А если у вас есть отношения – Расклад покажет, как будет все складываться, как он будет к вам относиться. Но его мысли и чувства прекрасные. То, что с, со стороны сзади, то есть с левой стороны рыбы, это то, что он думает о вас, он думает о чувствах, он думает, как, как хорошо бы сделать вам что-то приятное, да, может подарок подарить. А лилии, то, что он видит перед глазами, это говорит о его чувствах, о его любви и глубоких чувствах. Потому что лилия вот – это символ французских королей. То есть достоинство, благородство, вот эти все чувства он к вам испытывает. Я хочу сказать, что когда книга с домом, здесь тоже у вас будет свой дом. У вас будет, может быть, или дарственно, или вы сами заработаете на доме, или с мужчиной вместе заработаете. Но у вас обязательно будет по судьбе счастливый и такой достойный дом. У кого это дом где-то за городом, у кого-то дом в городе. Но то, что будет у вас дом с этим мужчиной, один на двоих, счастливый дом, это вот однозначно. Здесь сейчас мы будем вот что делать. Мы... Ложим эти карты назад в, в колоду, да, и расклад для двоих, поэтому вы и он остаются на столе. Вы и он это голографические двойники у вас. Как сделать двойника, я иногда рассказываю, сделайте себя мультяшного, возьмите себя на ладошку, себя мультяшную, оденьте себя в одежду какую-то, да, и просто положите себя на экран, вот как бы. Полетите вы на экран да, во время просмотра, тогда будет вот как будто заказанный расклад. Он, конечно, для всех общий, но вот такое чувство у вас будет. Между вами карта ребенок. Пока я рассказываю, я рассказываю и выкладываю все вместе, делаю, чтобы время сэкономить. 
Итак, у него в ногах карта птицы. То есть это, конечно, кто поссорился примирение и кто в поиске, вы найдете общение с мужчиной. Посередине карта дом. Это означает новый дом, потому что ребенок сверху или новые отношения. Что-то новое будет в доме, между вами новое. Да? Дом это как ваша аура общая. Я вижу, что в доме будет счастье. Следующая карта вышла, и это кольцо. Говорит о том, что будет подарок в доме. Может, это вообще новый дом. Он вам купит дом. Не знаю, в какой стране возможно сделать в подарок дом. Сейчас недвижимость везде дорогая, но, может быть, это человек очень обеспеченный у некоторых девочек. Я очень радуюсь этому. Итак, смотрите, какой ряд. Прямо у вас в ногах, у него и у вас, это то, что вот-вот на пороге. Птицы, дом и кольцо. Это общение в доме, или же вы будете разговаривать о том, чтобы съехаться вместе, переехать в общее пространство, да, купить себе квартиру, может даже поменять место жительства. А птицы и дом – это общение в доме, разговоры будут идти. Может, вы встретитесь в доме, съедетесь где-нибудь случайно, поедете к друзьям в гости или пойдете, и там будет незнакомый новый человек, вас познакомят, может быть такое. А во всяком случае, это очень радостное такое состояние, вот расклад весь такой яркий, да, теплый, потому что кольцо у вас в ногах говорит о том, что возможны скорые отношения, где будет доверие и взаимопонимание. Кольцо это и есть доверие, взаимопонимание. Как у Папы Римского кольцо, он договорился с самим Богом, можно так сказать, но э, там особая тема. Но я сейчас просто хочу сказать, что кольцо на пальце это обещание, конечно. Он вам дает обещание, что вы будете вместе, вы ему даете обещание. И это верность, это когда люди доверились друг другу. А карта дом в этом сочетании тоже означает стабильность. Это стабильные отношения, стабильная жизнь и глубокое взаимопонимание. Все-таки ребенок между вами, я бы сказала, что для тех, кто поссорился, это новая возможность помириться, что-то новое. Да? А для тех, кто еще не, встреч, не встретился, ребенок – это знакомство. Так что для всех, кто смотрит, вы по-своему усвоите карту ребенок, по-своему ее поймете. А если даже вот не знаете, что такое ребенок, просто смотрите, карты без слов разговаривают, а я вам объясню, да, что-то что свеженькое, новые мысли о вас, да, новый взгляд на вас, потому что он смотрит на карту ребенок, он по-новому вас увидит, новые ощущения, связанные с вашим или знакомством, или с вашей жизнью, если вы давно вместе или даже живете вместе, он вас увидит с новой стороны. И вы его с новой стороны. Вообще, на самом деле, нужно так каждый день видеть своего партнера. Не только с той стороны, что мы уже знаем. А это обычно основывается на опыте, да, который мы получили от партнера. Как он себя вел вчера, как он себя вел год назад. Это же все откладывается в памяти, правда? И когда мы утром видим своего человека, с которым мы живем, мы должны дать вот это место, немножко хотя бы, чтобы расширить наши возможности его увидеть новым. Потому что космос расширяется, сознание человека расширяется. И для каждого человека свойственно желать чего-то новенького. Да? Но с партнерами у нас редко так получается. Потому что мы обычно имеем много каких-то негативных ситуаций из прошлого. И позитивных, и как позитивных, так и негативных. Даже если он золотой, просто из золота сделан ваш человек, вы все равно имеете и то, и другое. И дать немножко места на то, чтобы что-то новенькое увидеть, это необходимо. А новенькое то, что он вас любит, он вас пред, вам предан, и он хочет с вами общаться, он хочет продолжать отношения. Карта опять вот ударила меня изнутри. Так вот у меня очень часто бывает, когда я карты готовлю, а карта хочет выйти, она так, знаете, как бы... Я даже ее чувствую, она такие с колоды выпрыгивает и меня в ладони бьет. Вот так я опять вышла с этим медведем. Медведь с его стороны, девочки, мужчина мощный. Мужчина, ну, деловой, конечно, может быть, да. Но главное, что он настроен на серьезно. Потому что медведь всегда серьезное животное, самое серьезное в лесу. А потом карта звезды. Это, конечно, исполняется мечта. И по средней линии это самое главное, вот что между вами. 
с левой стороны, что он за человек, с правой, как у вас будет все происходить. А в центре вот это ваше будущее. И звезды говорят, что мечта будет сбываться. Вы будете с ним счастливы. Понимаете, новое счастье в доме. Ну вот так можно рассудить. И опять продолжаем вашу сторону. И там карта дерева. Конечно, это судьба. Знаете, как Ленорман иногда показывает, вот при, при диагностике была карта книга, да. Понятно, что книга это судьба, это записи в хрониках Акаши, записи вашей судьбы, это ангел открывает вашу судьбу. И карта дерева ее подтверждает. Так очень часто бывает в раскладе, если расклад хочет вам что-то повторить дважды, это означает, что вы должны это услышать. Вы должны здесь услышать, что все будет хорошо, вы будете счастливы. Потому что дерево, а сверху дерево кольцо. Это вот, знаете, тогда вот такое тихое счастье, как я сказала по, по этим синим цветам, когда есть равно, равнополучие, равнополучие, это не то слово, а благополучие. Вот. Я бы хотела сказать, равное, что имеется в виду стабильность. Да, да действительно, дерево стабильность, а благополучие. У вас есть благополучие, потому что дерево – это, конечно, когда у вас благополучие, когда вы а, доверяете друг другу, когда вы уверены, что у вас будет все хорошо, когда вы не сомневаетесь абсолютно в его достоинствах, в том, что он вас любит, что, в том, что он действительно ваш человек. Вот здесь сомнений нет в этом раскладе, он очень стабильный. То, что он смотрит на ребенка, и если я соединю это с диагональю дерева, я пойму, что он хочет с вами семью создавать. Если еще у вас нет семьи, он хочет с вами создать семью, чтобы было такое чувство, вот это моя отдельная семья, он маме хочет своей даже сказать или каким-то знакомым, вот у меня отдельная семья. И то, что в нашей семье происходит, это только дело нас двоих. И никто не имеет права вмешиваться, да. Потому что вот это новая семья, ребенок новая семья, это дерево, да. А если с вашей стороны посмотреть, ребенок это новое, а с его стороны медведь, это новый стабильный мужчина в вашей жизни. Или же, опять же повторюсь, если вы с ним давно, вы увидите его в новом ключе, вы увидите его, его новые стороны. А эти новые стороны, девочки, это то, что он работает над собой каждый день, как любой человек. Мы идем дальше, все люди, да. И то, кем мы были вчера, это, это уже вчерашний день. Человек развивается, у него новые мысли приходят, новые желания. Да? И поэтому, вот, когда мы смотрим расклады, мы видим его по-новому каждый день. Это не то, что вот вы вчера одно говорили, сегодня другое. Нет, нет, это означает, что действительно люди все развиваются, жизнь идет дальше. И каждый новый день приносит новые мысли, новые чувства. Поэтому по моей методике хорошо смотреть каждый день. Конечно, потому что, понимаете, нужно воспринимать жизнь вот таким образом. Мозг, он, когда смотрит расклад, он делает такую виртуальную жизнь, да. И тогда эта виртуальная жизнь, она начинает превращаться в настоящую земную жизнь. Потому что мозг всегда устроен так, что он найдет способ получить то, что он придумал, понимаете. Угу. И нужно воспринимать все то, что вот вы себе придумали, ваши планы, как будто это у вас уже есть, да, как будто это у вас уже есть. И спрашиваете себя в этом, что вы на виртуале ли, хорошо ли вам там? Если вам там хорошо, вы говорите, да, мне вот там хорошо. Возвращайтесь в здесь и сейчас и начинайте это проживать. Потому что мозг вот так устроен, это его особенность, что он найдет способ получить то, чего вы хотите всегда. Вот по этой причине и карты, они фантастически работают, это как лекарство эзотерическое. Если у вас нет отношений, вы найдете себе верного и достойного мужчину. Вот видите, будет с ним общение, потом в доме будете с ним встречаться, он дарит подарки, кольцо, он желание у него к вам есть, медведь, мечта сбывается, звезды. И, наконец, у вас вместе одна семья, потому что дерево. Сейчас я просто оставлю 
энергооберег, это дом между вами, стабильные отношения. Я знаю, что, девочки, самое главное нам иметь стабильного мужчину. К сожалению, мужчины бывают часто очень нестабильные, потому что им мамы внушают, да, что мужчина свободен. А да, каждый человек свободен внутри, должен всегда быть, но снаружи, если мужчина в отношениях, он занят, он не свободный. И мама, наверное, себе не хочет такого мужчину, а сыну вот мешает так жить. И сейчас это бывает. Поэтому дом между вами, это был энергооберег, можно его будет еще раз промотать, поставить на паузу. Это дает вам заряд энергии в доме, в отношениях, стабилизирует ваши отношения. Это такой сегодня экспресс-раскладик для вас. Сегодня Это ваше сегодня, напоминаю. Каждый раз, когда вы этот расклад будете просматривать, он вами по-новому будет усваиваться. А я вас очень люблю, обожаю, посылаю вам мою любовь, мое честное и благородное служение вам, потому что я очень хочу всем помочь увидеть счастливое будущее и его проживать. Я преподаю Ленорман, кому нужно обращайтесь за уроками. Огромное спасибо за лайк. Лайк вы ставите высшим силам, потому что здесь взаимодействовали высшие силы с картами и со мной, и с вами. Огромное спасибо за финансовую поддержку моей работы. Это дает мне возможность продолжать работать для вас вот так каждый день. И будем видеться скоро. Всем добра и любви. Пока-пока, друзья.